Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, ось минає вже 86-й тиждень повномасштабної війни, яку російський окупант приніс на українську землю. Цей тиждень був тижнем цинічних військових злочинів росіян на українській землі. Найперше, наші військові відзначили нову тактику атаки з неба нашої батьківщини, як ракетами, так і іншим видом зброї. Запускають ракети по лінії кордонів між Україною і іншими державами, щоб тяжче можна було їх знищити. Систематично на півдні батьківщини нашої знищуються сховища зерна. Тобто метою росіян є справді забрати в Україну і у світу хліб, який ми хочемо нагодувати голодних. Але те, що найбільше потрясло Україну і світ в цих днях, це є трагедія у селі Гроза Куп'янського району на Харківщині. В той час, коли односельчани справляли тризну за покійним своїм односельцем, Блучила російська ракета у місце їхнього зібрання і загинула 51 особа, серед них шестирічний хлопчик. В цьому селі після початку війни мешкає 300 осіб. Отож, кожного шостого мешканця цього села вбила злочинна російська рука. Тому збагнути всю трагедію цього села, або сьогодні є годі. Так само лунає голос болю від нашого героїчного Береслава, що на берегах Дніпра, на нашій Хрисонщині, через постійні удари, авіа нальоти, пошкоджена наша церква, мешкання нашого священника, Пошкоджена благодійна кухня, яка щодня годувала сотні потребуючих людей. Наш священник і наша громада з цього героїчного міста просить про молитву і допомогу. Але серед цього болю, цього вогню, сліз і крові, ми хочемо, щоб світ нас почув, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. У Ватикані розпочалася праця 16-ї звичайної асамблеї синоду єпископів. Делегації Української греко-католицької церкви бере участь в папському синоді. Синод триватиме до 29 жовтня. Промовляючи під час першого загального зібрання, папа Франциск наголосив на першочерговій ролі Святого Духа, заохотивши слухачів не засмучувати його пустослів'ям і наголосивши на пріоритеті слухання в межах синодальних праць. Заради синодальної церкви супричастя, участь та місія це головна тема синодальної зустрічі католицької церкви. Українську греко-католицьку церкву на ній представ Ставляє блаженніший Святослав та владики Богдан Зюрах і Теодор Мартинюк. 30 вересня перед собором Святого Петра у Ватикані відбулося комунічне молитовне чування Тогезер. До участі були теж запрошені діти та вчителі католицької школи Свята Софія і хору Лібертон, що діють при прокатедральному соборі Української греко-католицької церкви в Римі. Серед учасників хору є діти з родин вимушено переміщених осіб з України через війну та діти української діаспори в Римі. Італійські актори впродовж вересня дарували українцям успішки. Продовж 24-29 вересня. Східні терени України відвідала італійська трупа фокусників та клоунів театр без кордонів. Разом з владикою Максимом Рябухою, єпископом, помічником Донецького екзархату, італійці подарували радість дітям, молодим та усім охочим глядачам у містах Херсон, Запоріжжя, Дніпро, Криворіг, Харків. Подорож Україною італійського театру без кордонів розпочалась із 16 вересня у Львові. Загалом відіграли 31 концерт, проїхали три тисячі кілометрів Україною та на собі відчули, що таке російські обстріли в Херсоні. Владика Йозафат Мощич поблагословив пожежний автомобіль для потреб Збройних сил України. Пожежна машина придбана за пожертви Добродії в парафії Різдва Пресвятої Богородиці і Святого Антонія в місті Чернівці. Пожежний автомобіль буде передано на потреби бригади, що звільняє українські землі від ворога на Запорізькому напрямку. У Львові триває комунічний соціальний тиждень. Традиційна подія осені відбувається цьогоріч із 4 по 7 жовтня. Тема заходу цього року – від війни до сталого миру через справедливість та солідарність. 12 подій, 60 учасників в українському 
Католицькому університеті міжнародний форум об'єднає впливових людей з різних країн, які рефлексуватимуть про війну та сталий мир. У Києві презентували сучасний переклад Біблії українською мовою. Подія відбулась 28 вересня в соборі Святої Софії. Праця українського біблійного товариства на чолі з Григорієм. Комендантом була завершена у співпраці з католицькими, православними і протестантськими церквами України. Вона тривала 25 років. Українську греко-католицьку церкву на урочистому заході представляли отець Олекса Петрів, керівник департаменту зовнішніх зв'язків української греко-католицької церкви в Україні, отець Микола Сулима, канцлер патріаршої курії ГКЦ та член Центрального управління українського біблійного товариства і отець Ігор Шабан, голова комісії ОГКЦ з міжконфесійних та міжрелігійних відносин. Російські війська вдарили по продуктовому магазині і кафе в селі Гроза Куп'янського району на Харківщині. Загинули понад 50 людей, серед них шестирічний хлопчик. Голова МВС Ігор Клименко заявив, що в знищеному кафе відбувалися поминки за померлим військовим. Всі загиблі люди були мирними мешканцями. Рятувальники вважають, що загалом на місці влучання було понад 60 людей. Російська авіація завдала п'яти ударів по місту Береслав, що на Херсонщині. В обласній військовій адміністрації повідомили, що зруйнована лікарня. Там після удару вщен знищено четвертий поверх і ще один частково. Постраждали двоє медиків і один водій швидкої. У Херсоні від обстрілу артилерії загинула 60-річна жінка та 54-річний чоловік. Працівник комунального господарства уточнили в обласній військовій адміністрації. Ще одна людина отримала поранення. Окупанти ввели вогонь посеред містю Херсона. Україна повернула 19 дітей з тимчасово окупованих територій. Це зробила команда Save Ukraine, яка загалом повернула вже 196 українських дітей. Цього тижня е, проходить перший тиждень праці дуже особливої світової події. Е, в Римі, у Ватикані відбувається чергова е, асамблея Папського синоду. Е, Представники різних місцевих церков, кардинали, єпископи, священники, монахи, монахині, мир'яни, молодь, зібралися довкола Святішого Отця для того, щоб разом роздумувати над місією, життям Вселенської церкви в сучасному світі. Хочу сказати, що ця синодальна асамблея відрізняється від тих синодів, до яких ми звикли в традиції нашої церкви, східних католицьких і некатолицьких церков. Метою цієї асамблеї є допомагати Святішому Отцеві звершувати служіння Петрового примату в сучасному світі. Отож, ця асамблея не має якогось законодавчого значення. Ця асамблея є простором широкого спілкування, сопричастя, розмірковування над співвідповідальністю кожного члена церкви за її життя і дію, а теж консультації щодо місії церкви у сучасному світі. Тобто Святіший Отець звертається сьогодні до всіх вірних Вселенської Церкви помогти йому як найкраще звершувати Петрове служіння для християнства третього тисячоліття. Хочу сказати, що сам Папа унікально окреслив зміст цього синодального шляху. Цей синод, Папа сказав, є моментом, коли вся католицька церква зупинилася для того, щоб слухати. Отож, головною метою цієї асамблеї нашого зібрання є слухати. Слухати голос Божий, слухати голос Духа Святого, який промовляє в імені Христа, в імені Небесного нашого Отця до сердець сучасного християнина, а також слухати один одного, слухати про життя церкви в різних куточках земної кулі. Наша делегація, делегація Української греко-католицької церкви здійснює потужне свідоцтво про страждання, біль, боротьбу, а теж і надію України. Ми знаходимо колосальну підтримку. Ми відчуваємо в лоні цієї асамблеї, що вся католицька церква разом з Україною нас підтримує. Всі ті, кого ми сьогодні зустрічали, 
одним голосом засуджували злочини Росії проти українського народу. Святійший Отець в розмові зі мною особисто ствердив, що він ніколи не змучиться говорити про мучеництво України, будити сумління сучасних християн, щоб ніхто не звикав і не змучувався щодо цієї злочинної війни, щоб підтримка і допомога Україні ніколи не зменшувалася. Прошу усіх помолитися за цей унікальний формат слухання, сопричастя, формат єдності Вселенської Церкви, який ми зараз тут переживаємо. І ми разом з Святішим Отцем, разом із повнотою Вселенської Церкви сьогодні просимо, Боже, дай Україні справедливий мир. Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Господи, пошли архістратига Михаїла з усім небесним воїнством, щоб захистили українську землю від вбивчої російської руки. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Музика